আমি রায়ান রায়ান মুক্তাদির আমার দেখে অনেক পরিবারই লাগতেছে তাই না কি মনে করছেন ইন্টারভিউ দিতে যাইতেছি তা আবার চাকরি না ভাই ভুল ভাবছেন ভাই যাইতেছি ডেটিং লাস্ট এক মাস ধরে তিনি রিপোর্ট আইসে এটা ব্যাপার আছে না ও না কেবল লোম কেন এই জন্যই তো বলি কেন যে এত হাস ফাস লাগতেছিল কানে ইয়াররিং লাগাইলে ব্লেজার পরলে একটু পশ লাগবো আর কি বুঝেন না একটা ব্যাপার আছে তো ধরেন পকেটে টাকা পয়সা নাই কিন্তু ভাব সাপ তো থাকতে অন্য লেভেলের ও শেট দেখছেন আপনাগুলোকে কথা কইতে কইতে প্যান্টটা পরা পর্যন্ত ভুলে গেছি কেমনটা লাগে আচ্ছা দাঁড়ান এই তো পাইছি আরে এই প্যান্ট তো দেখি ফুটা এটা পরব না এটা পরে গেলে আবার আমার গরিব ভাবতে পারে এটা বাদ এটা দেখি মাসুদের বাচ্চারে পৌঁছিলাম ধুয়ে রাখতে ধুয়ে নেই প্যান্ট কি রে তোর নাস্তা নিয়ে আসতে এতক্ষণ লাগে তাড়াতাড়ি আয় ছোট মরিচের ঝাল বেশি সাইজ ছোট তো কি হয়েছে জিনিস তো মজা
কয়টা দুবাইতে দুটো তারপরে ইতালিতে একটা ইন্দোনেশিয়াতে দুইটা আর মগবাজার হাতে ওইখানে চাষের মাছ না একেবারে বিলের দেশি ইয়া বড় বড় কাতল মাছ পাওয়া যায় আরেকটা হোটেল আছে টঙ্গি বউ বাজার ওইখানে দশ টাকার পাঁচ রকমের ভত্তা গরম ভাত দিয়ে খাইতে যে কি মজা লাগে আপনি খাবেন ভাত মাছ খুব পছন্দ শখ করে একটা ভাত মাছের হোটেল রাখার একটা আর আমি যখন ওই সেলুনে ঢুকি সব কাজ বন্ধ হয়ে যায় সবাই আমার টাকা আর আমি যে ওইদিন চুল কাটতে গেছি না শাহরুখ আমার পাশেই বসা ছিল ওর ওই যে নতুন সিনেমা আসতেছে পাঠান ওটা লুক সেট করতে আসছে ভাইয়া আপনার নাম কি শাহরুখ পুরো নাম শাহরুখ হোসেন পৃথিবীতে আমার যে অত ভাগার কেউ নাই স্বপ্ন ছিল আমি লাইফে একজন মানুষ আসবি এসে আমাকে বলবে ভাইয়া তুমি টেনশন করো না আমি আছি তোমার পাশে আমি তোমার সব কিছু দেখাশোনা করে রাখবো আমি দেখে রাখবো তোমার একদম টেনশন করতে হবে সত্যি তুমি সবসময় আমার পাশে থাকবে আমি সবসময় তোমার পাশে থাকবো তোমার একদম টেনশন করতে হবে না মামা আমি তো খেতে আসছিলাম তুমি এখানে কি করো আমার ফ্রেন্ড এই তো কিছু না লাল 
फोन कर देखो ना হ্যালো রায়ান তুই কোথায় বাবা আমি কোথায় এটা জেনে তুমি কি করবা মা না মানে তোর বাবা বলছিল যে ওনার শরীরটা নাকি ভালো লাগছে না তো তুই যদি একবার আসতি তাহলে তোকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেত আচ্ছা ওই লোক অসুস্থ হয়েছে এখন আমি কি করব আমি কি ডক্টর আমি তার সেবা করব ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও চিকিৎসা করবে ঠিক হয়ে যাবে আমাকে কেন ফোন দিছো তুমি আর আমি বুঝি না তুমি কি ভালো কথা বলার জন্য আমাকে জীবনে ফোন দিতে পাবো না ফোন দিয়ে এই প্রবলেম সেই প্রবলেম এই ব্যথা সেই ব্যথা কি মা ফোন রাখো আমার সামনে एग्जाम কি বলল ও কখন আসবে না ও এখন এখন আসতে পারছে না ওর সামনে পরীক্ষা তো আর পরীক্ষা দিতে যাবে পড়াশোনার একটু চাপও আছে এই জন্য বললো যে ও আসতে পারছে না কি বলো এতগুলো মাস হয়ে গেল ওর কি একবারও সময় হলো না আমাদের দেখতে আসার পড়াশোনা তো আমরাও করেছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি একাই চলে যাব। আরে তুমি এত টেনশন করছো কেন আমি আছি না আমি নিয়ে যাব তোমাকে তুমি যাও তুমি রেডি হয়ে নাও আমি তোমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি যাও ভীষণ পেন করছে আস্তে 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 ঠিক আছে टेस्ट 
আমার তোকে ভালোবেসে নীল সীমানায় আজ পাড়ি যে দিলাম তোর মতোই তো কারো খোঁজে অপেক্ষায় ভেসেছিলাম আমি যে গেছি যে কত রাত আধার মাঝে সেই অনুভূতি আর সামনে নিয়েছি তোকে কাছে স্মৃতির পাতায় লিখে যাব শুধু তোরে নাম চিরজীবন তুই যা আমি আসছি আচ্ছা দোস আরেকটা কথা মানে কালকের প্ল্যানের কথা তোর মনে আছে মানে শ্রাবণী রে কালকে কীভাবে সেটিং দেবে বলছিলি কাপড় সব রেডি করে রাখছোস না পরে আবার সকালে দৌড়াদৌড়ি শুরু করবি আই খেতে গেলাম কালকে আমরা যাচ্ছি না কেন কি কোস আজ দুদিন ধরে আমরা এই প্ল্যান করলাম তাহলে আচ্ছা দোস্ত তুই যে ওই তোর কাজিনের বাসায় গেলি না ওইখানে কি তারা ছাড়া অন্য কোনো ফ্যামিলি থাকে দোতলাতে একটা ডাক্তার থাকে কেন বলতো আচ্ছা তাদের ছেলে মেয়ে কজন কাজিন তো বলছিল তাদের একটা মেয়ে আছে
দোস্ত তুই যখন সেদিন চলে গেলি না তারপর ওই মেয়েটা আমার কাছে এসেছিল বিশ্বাস করতে পারবো না দোস্ত ক্ষণিকের জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাকে আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যাকে প্রথম দেখাই আমি ভালোবেসে ফেলেছি তবে দোস্ত এইটার জন্য তোকে অনেক অনেক থ্যাংকস কারণ তুই যদি আমাকে ওই বাসায় না নিয়ে যেতি আমি তার দেখাই পেতাম না বন্ধু তুমি তো ভুল জায়গায় হাত দিয়ে ফেলছি ভুল জায়গা কেন হবে ইম্পসিবল সবটা পারলেও এটা পারবে কেন আরে ওই এলাকা সকল পোলা পার ওর পিছে লাগছে সবাই ট্রাই করছে এমন কি আমার ওই যে কাজিন না ও পারি নাই যদি আমি পারি তেলে আর জলে যেমন গোটাইলে কখনো মিক্সড হয় না মানে মেশে না ঠিক তেমনি এই মেয়ের সাথে কখনো হবে না তুই অন্য আরও দশ পাঁচটা মেয়ে পারলেও এই মেয়ের পারবি না রে বন্ধু তুই আমাকে চ্যালেঞ্জ করছিস ঠিক আছে আমি এখনই যাচ্ছি খাবো না আমি আমি তো আমাকে ভালো করে চেনেন না ফাইন আমি আমি রায়ান দেখা হয় আমি কাউকে পাত্তা দিই না লাইক অনেক মেয়ে আমাকে হাই বলে আমি জাস্ট বাই বলে কোনোভাবে চলে যায় আমি কাউকে পাত্তা দিই না আর আমার মা উনি আমার জন্য অনেকদিন যাবৎ একটা মেয়ে খুঁজছে কিন্তু আমার না কাউকে ভালো লাগছে না কারণ আমি তো আপনাকে দেখে ফেলেছি আপনাকে দেখার পর থেকে আমার আর কাউকে চোখে লাগছে না প্লিজ এটা অ্যাকসেপ্ট করুন আপনার মাও আছে কি বলেন মা কেন থাকবে না অবশ্যই আছে মা তো সবারই থাকে তো আজকে তো একটা বিশেষ দিন আপনার প্রিয় মানুষটিকে উইশ করেছেন ওয়াটস গ্রেট আপনি তো দেখছি আমার থেকেও বেশি অ্যাডভান্স ভালো লাগছে ব্যাপারটা না আমি আমার কথা বলছি না আমি আপনার মায়ের কথা বলছি মানে বুঝলাম না আজ তো বিশ্ব মা দিবস তো আপনার মাকে উইশ করেছেন হ্যাঁ মানে তো আমার জন্য উপহার কেনার আগে আপনার মায়ের জন্য কিছু কিনেছেন অবশ্য মায়েদের জন্য স্পেশাল কোনো দিন নেই তাদের জন্য প্রতিটা দিনই স্পেশাল না আসলে মায়ের জন্য এখনও কিছু কেনা হয়নি কারণ ওই যে মা তো অন্য জায়গায় থাকে আমি অন্য জায়গায় থাকি আমি তো আলাদা থাকি বুঝেই তো মানে ফ্যামিলির সাথে থাকা মানে কত ঝামেলা না মানে কানের সামনে সারাক্ষণ জ্ঞান 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 করতে থাকবে এগুলো আমার একদম ভালো লাগে না আমি একটু স্বাধীন চেতা মানুষ আমি একটু ফ্রিডম পছন্দ আমি একা একা থাকতে পছন্দ করি আফসোস আমার সাথেও কেউ এমন জ্ঞান জ্ঞানটা করত শুনুন আপনি আমাকে বললেন না আপনি প্রথম দেখাতেই আমাকে ভালোবেসে ফেলেছেন কেন জানেন 
কারণ আপনি সুন্দর মনের অধিকারী আর যে মানুষটার মন এতটু সুন্দর তার বাবা মায়ের মনও যে অনেক সুন্দর হবে এটা নিয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই তবে আমার জন্য এই উপহারটি কেনার পূর্বে আপনার জীবনের সবচাইতে সুন্দর নারীটি আপনার মা তাকে এই উপহারটি দিন তাকে বলুন আপনি তাকে কতটা ভালোবাসেন আজ একটা বার বলেই দেখুন না মা আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি দেখবেন সে আপনাকে এক পৃথিবী ভালোবাসা নিয়ে জড়িয়ে ধরবে আরেকটা কথা সবার মা থাকে না আমার নেই ঠিক আছে সেফুল তুমি আসো সিচুয়েশন কিছুটা ক্রিটিক্যাল সমস্ত রিপোর্ট দেখে যা মনে হচ্ছে ওনার অ্যাডমিট হওয়া জরুরি ওনার গোলব্রাডার স্টোন ধরা পড়েছে না না একদম টেনশন করার কিছু নেই এটা খুব মেজর কিছু না অপারেশন করলে ইনশাল্লাহ সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে আমার মনে হয় আপনি আগামীকালই অ্যাডমিট হয়ে যান জি ডাক্তার সাহেব আপনি কালকে ওনাকে অ্যাডমিট করে ফেলেন হ্যাঁ আমি তাহলে কালই অ্যাডমিট করে নিচ্ছি আর একটা ব্যাপার কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখতে হবে আপনাদের কিন্তু এবি নেগেটিভ ব্লাড ম্যানেজ করতে হবে সে ব্যাপারে আপনি কোনো চিন্তা করেন না আমি যেভাবে হোক আমি এটা ম্যানেজ করে ফেলব ঠিক আছে আচ্ছা আপনাদের সাথে কি অন্য কেউ আসেনি মানে আপনাদের ছেলে মেয়ে না আছে তো ওই যে एग्जाम তো হচ্ছিল আমার ছেলে আছে কিন্তু ও তো দেশের বাইরে থাকে ছুটি পায় না তো ও তো আর খবর জানে না ওকে খবর দিলে ও ছুটি নিয়ে চলে আসবে আচ্ছা আজকে তাহলে আপনারা বাসায় চলে যান বাসায় গিয়ে রেস্ট নেন একদম টেনশন করবেন না এটা টেনশন করার মতো কিছু না আমি আপনাকে কালকে অ্যাডমিট করিয়ে নেব সাইফুল তুমি একটু ওনাদেরকে এগিয়ে দিয়ে আসো ভুলে গেছে দেখি আমি তোমার ছেলে 
তোমার জন্য লাল গোলাপটি এনেছে কারণ সে তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তুমি কি তোমার ছেলের গোলাপটি গ্রহণ করবে বা মায়ের কাছে সন্তানে কখনো ভুল হয় না বাবা তোকে আমি পেটে ধরেছি তুই হলে আমার একমাত্র রাজপুত্র আমি প্রতিটা মুহূর্তে তোমাকে আর বাবাকে মিস করছি মা আমি আর কখনো আর এমন করবো না এই যে আমি চলে আসছি আর কখনো আমি তোমাদের ছেড়ে যাব না এই তো এই তো আমার রাজপুত্রের মতো কথা আমি আর কিছু চাই না বাবা আর কিছু চাই না তো বাবা ভেতরে আছে যা কি কথা বল বাবা আজ ভালোবেসে কাছে এসে জড়ালি মোহখানায় তাই বন্দি হয়ে আছে জুড়ে ভুবন আজ ভালোবেসে কাছে এসে জড়ালি মোহখানায় তাই বন্দি হয়ে আছে জুড়ে ভুবন আমার বাপ চল আমার কাছে ফিরে আসছে আমার বাপ চল আমার কাছে ফিরে আসছে আমি আমি সুস্থ হয়ে যাব কেউ আটকাতে পারবে না অনেকদিন পর আমার বাবছার আমার কাছে ফিরে আসছে বাবা আমি সরি বাবা বাবা আমি তোমাদের সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি আমি এমন আর করব না তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমাকে মাফ করে দাও তুমি আমার কাছে ফিরে আসছে আমার কোন ভয় নাই আমার আর কোন ভয় নাই রে আনা আর কোন ভয় অ্যান্ড ফাইনালি আমি যাচ্ছি আমার স্বপ্নের মানুষকে স্বপ্নের কথা বলতে আমি জেগেছি যে কত রাত আধার আলোর মাঝ 
डॉक्टर चांदीटा कत सुंदर चकचक कर गोल गल सुट चार सर बुझी <laughs> जाफरुल्ला शरीरजी <laughs> रिकार <laughs> लाइफ ना आसत 
सालाम <laughs> संकुच छाड़ा चाओ तुम अपने बोन के रूपन्त कॉबे <laughs> कन्भिन्स कर पाला 